में लॉकडाउन के बीच अपनी सुरक्षा के साथ साथ अपने गजेट्स अपनी साइबर सुरक्षा भी लोगों के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका है इस वक्त हमारे साथ देश के बड़े साइबर एक्सपर्ट पवन दुक्कल जी जुड़े हुए हैं पवन जी आपका स्वागत है नवोदय टाइम्स पंजाब के सी ग्रुप में धन्यवाद सर क्या कहना चाहेंगे लोग घरों में है मोबाइल फोन बहुत ज्यादा यूज हो रहा है कंप्यूटर लैपटॉप बहुत ज्यादा यूज हो रहा है इस बीच आपकी प्राइवेसी कोई हैक ना कर ले किसी तरह का साइबर नुकसान आपको ना हो पाए इसके लिए क्या टिप्स देना चाहिए देखिए आज हमने देखा है कि जब से कोरोना वायरस युग का प्रारंभ हुआ है और खास तौर पर जब से लॉकडाउन की शुरुआत हुई है भारतवर्ष में साइबर क्राइम्स की तादाद बहुत तेज रफ्तार से बढ़ती जा रही है साथ ही साथ साइबर सुरक्षा में सेंधे लगातार बढ़ रही है ताकि साइबर क्रिमिनल्स आपकी जानकारी को न केवल एकत्रित कर सकें बल्कि साथ ही साथ उसको बेच भी सकें पब्लिक डोमेन में भी इंटरनेट पर भी तो अगर आप इस तरह की साइबर क्राइम की गतिविधियों के शिकार नहीं होना चाहते तो कुछ सावधानियां आप जरूर बरतें पहली सावधानी आपने अपनी जानकारी और लोगों के साथ साझा नहीं करनी है केवल नीड टू नो बेसिस पर जानकारी को आपने शेयर करना है यानी कि सारी दुनिया को पता नहीं होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं और आवश्यकता भी नहीं है दूसरी बात है हर प्रकार की आपके पास जो संदेश आ रहा है लॉकडाउन के दरमियान चाहे वो कह लीजिए ईमेल हो एसएमएस हो आ, या किसी और प्रकार का संदेश हो जो आपको कह रहा है कि साहब ये लिंक है इस पर आप क्लिक कर लीजिए तो आपको कोरोना की लेटेस्ट जानकारी मिलेगी आपने कोई लिंक को क्लिक नहीं करना क्योंकि तो ये फिशिंग ईमेल्स और मैसेजेस हैं जो आपको टारगेट करेंगे साइबर क्राइम का शिकार होने में तीसरी बात अगर कोई आपको मेल आ रही है किसी अननोन क्वार्टर से और या फिर आ, सोशल मीडिया का कोई आपको अटैचमेंट आ रही है तो अगर आप उस व्यक्ति को नहीं जानते तो उस अटैचमेंट को ना खोलिए क्योंकि बहुत सारी अटैचमेंट्स में आजकल स्पाईवेयर मेलवेयर और रैनसम भी होता है जो कहीं ना कहीं आपके डेटा को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है तीसरी महत्वपूर्ण बात अपने डिवाइस को चाहे लैपटॉप हो या चाहे आपका मोबाइल ही क्यों ना हो उसको सुरक्षित करने के लिए एक अच्छा एंटीवायरस प्रोग्राम जरूर डालें और इंटरनेट पर बहुत सारे फ्री एंटीवायरस प्रोग्राम्स उपलब्ध हैं कोशिश करें एक अच्छा फायरबॉल डालें ताकि आपको चेतावनी मिलती रहे कि कब कौन व्यक्ति घुसपेटिया बनकर आपके डिवाइस में आपके लैपटॉप में घुसने की कोशिश कर रहा है आ, कोशिश करें अगर आप घर से काम कर रहे हैं और अगर आपके पास दो डिवाइसेस हैं तो उन डिवाइसेस पर जहां पर आपका व्यक्तिगत पर्सनल जानकारी तस्वीरें फोटोग्राफ्स हैं उनको आप ऑफिशियल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल ना करें अपने डिवाइसेस का बैकअप जरूर रखें क्योंकि आजकल रैनसम वेयर के अटैक्स बहुत बढ़ गए हैं तो ऐसा ना हो कि आपके सिस्टम में भी रैनसम वेयर आ जाए और वो आपके अकाउंट में आपके डेटा को एक्सेस करने के लिए आपसे डिजिटल फरौती मांगे कहीं ना कहीं हम सबको जीवन में साइबर सुरक्षा को एक अभिन्न हिस्सा बनाना पड़ेगा जीवन जीने के शैली के स्वरूप में आज हम लॉकडाउन में उम्मीद करें कि हमारी साइबर सुरक्षा की जिम्मेवारी सरकार की है या उस संस्थान की है जहां पर हम काम कर रहे हैं तो हम गलत सोच रहे हैं हम सब कड़ी हैं इस पूरे इकोसिस्टम पे और चेन उतनी ही ज्यादा सुरक्षित या सबल होती है जितना कि उसका सबसे कमजोर लिंक या कड़ी तो हमें यह देखना है कि हम इस कमजोर कड़ी का एक मैनिफेस्टेशन ना बने जानते सतर्क रहे पवन जी आपने कहा कि घुसपैठ ना हो घुसपैठ से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि देश में आरोग्य सेतु ऐप सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि पाकिस्तान की तरफ से कोई फर्जी ऐप आरोग्य सेतु ऐप से मिलता जुलता ऐप भी सर्कुलेट किया जा रहा है लोग सही ऐप का चेन कैसे करें कैसे मालूम पड़े कि जिस ऐप को हम इंस्टॉल कर रहे हैं वही जैनुअन है क्या किस तरीके से पहचान सकते हैं असली और नकली को देखिए आज जब हम घर बैठे हुए हैं तो हमारे पास बहुत सारे सोर्सेस उपलब्ध नहीं हैं तो आपको कहीं ना कहीं जागरूक रहना पड़ेगा पहली बात अगर आपने ये आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना ही है तो केवल ऑफिशियल ऐप स्टोर पर जाके डाउनलोड करना है या प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड करना है किसी और वेबसाइट से जाकर डाउनलोड आपने नहीं करना है और जब आप डाउनलोड करने भी जा रहे हैं उसकी एक मिनट डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए कि ये किसने बनाया हुआ ऐप है क्योंकि अगर भारतीय सरकार का ऐप है तो वो स्पष्ट कह देगा कि ये भारतीय सरकार का है अगर झूठा ऐप है तो कहीं ना कहीं आपको गुमराह करेगा गलत बयानी करेगा तो आपको जागरूक होना है और ऐप को डाउनलोड करने से पहले 
उसके टर्म्स एंड कंडीशन और उसकी प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ लेनी है कि भारतीय सरकार और ये विभिन्न मंत्रालय क्या कह रहे हैं कि वो किस तरीके से आपके डेटा का इस्तेमाल करने वाले हैं और जब आपको बिल्कुल सुनिश्चित तौर पर यकीन हो जाए कि ये ऐप सही है तब आप डाउनलोड कर सकते हैं लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि किसी भी ऐप को डाउनलोड करने से पहले उसके टर्म्स एंड कंडीशन को इसलिए पढ़ लीजिए क्योंकि आज अधिकांश से ऐप्स कहीं ना कहीं आपकी और मेरी निजता के अधिकार का हनन करने की दिशा में चल रहे हैं चाहे कोविड नाइन्टीन के ऐप्स को ले लीजिए वो भी आपकी निजता के बारे में बहुत ज़्यादा इज्जत या रिस्पेक्ट नहीं देते हैं और आपको ये अक्सर नहीं पता लगता कि ऐप्स किस तरीके से आपकी जानकारी को एकत्रित कर रहे हैं और कौन कौन सी सरकारी एजेंसीज हैं जो इस तरह के ऐप को लगातार मॉनिटर भी करेंगे आपकी मूवमेंट्स को मॉनिटर करेंगे और आपकी डेटा को भी लगातार इस्तेमाल करेंगे पवन जी एक सवाल और है कि कोविड रिलीफ फंड के नाम से पीएमओ के नाम से कुछ फर्जी वेबसाइट भी सर्कुलेट मार्केट में हो रही है वो लोग वहां पर डोनेशन मांग रहे हैं बैंक का अकाउंट नंबर दे रहे हैं हालांकि जो साइबर एक्सपर्ट है जो पुलिस है वो अपना काम करी लेकिन जब तक अब काफी देर हो चुकी होती है लोगों का पैसा लूट चुका होता है तो क्या उसकी भी कुछ पहचान के तरीके हैं जैसे आपने ऐप के बारे में बताया कि हम वेबसाइट को भी पहचान सकते हैं देखिए आज पीएम केयर फंड के नाम पर बहुत सी फर्जी वेबसाइट्स हैं फर्जी ईमेल्स हैं आपके पास आते हैं अगर आपने डोनेशन देनी है तो आप केवल सही वेबसाइट पर जाएंगे हर किसी ई पर या मैसेज पर विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि तमाम सारी ई जो आ रही है ये फिशिंग ई आ रही है उसको जानने के लिए आवश्यकता है कि आप प्रधानमंत्री के जो ऑफिशियल वेबसाइट है प्रधानमंत्री के ऑफिस की वहां पर जाइए वहां पर आपको पीएम केयर का फंड का लिंक मिलता है वहां से आप डिटेल्स उठाएं और फिर एकत्रित करके आप डोनेशन कर सकते हैं अगर किसी और वेबसाइट से आपने डिटेल्स उठा लिए या वेबसाइट कहती है कि साहब आप इस लिंक पर क्लिक कर लीजिए और अपने डिटेल दे दीजिए हम पैसे जो है भिजवा देंगे तो इस तरह की किसी भी बात पर आपने विश्वास नहीं करना है उसका कारण यह है कि ये अधिकांश सी फिशिंग वेबसाइट्स हैं फिशिंग लिंक्स हैं जिनका उद्देश्य है कि आपकी जेब से पैसा निकालें तो अगर आपने डोनेशन करना है प्रधानमंत्री कोष में तो केवल ऑफिशियल अधिकृत वेबसाइट्स पर जाकर ही जो ऑफिशियल जानकारी है वो लीजिए और उसी का इस्तेमाल करते हुए आप डोनेशन कीजिए और किसी विश्वास किसी भी और जानकारी पर विश्वास न करिए एक आखिरी सवाल साइबर क्राइम होने की दिशा में लोग क्या करें अगर साइबर क्राइम किसी को लगता है कि मैं ठगा गया हूं तो किस किस तरह के स्टेप अपनाने चाहिए क्या करना चाहिए अगर आपको लगता है कि आप साइबर क्राइम के शिकार हो गए हैं तो कुछ स्टेप्स आपको उठाने की जरूरत है पहला आपने चुप नहीं बैठना अगर आप सोचते हैं कि आप चुप बैठ जाएंगे और सब चीजें ठीक ठाक होंगी तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि आपने इस, इस साइबर क्रिमिनल को एक संकेत दे देना है कि साहब मैं चुप बैठा हूँ दोबारा आइए दोबारा मुझ पर आक्रमण करिए तो पहली बात तो इसको रिपोर्ट करना जरूरी है अब आज के लॉकडाउन का जमाना है अक्सर आप वैसे पुलिस थाने जा तो सकते हैं लेकिन अगर आप पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट फिजिकली नहीं भी करना चाहें तो आप अपने स्टेट पुलिस की वेबसाइट पर चले जाएं। दिल्ली में है तो दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर आप जाकर ऑनलाइन एफ दर्ज करा सकते हैं साथ ही साथ केंद्रीय जो आपकी होम मिनिस्ट्री है उसने एक विशिष्ट प्रकार के प्लेटफॉर्म का गठन किया है इस वेबसाइट का नाम है साइबर क्राइम डॉट जीओ वी डॉट आई एन वहां पर भी जाकर आप ऑनलाइन अपनी कंप्लेंट साइबर क्राइम की दर्ज करा सकते हैं साथ ही साथ अगर आप अपने थाने की ईमेल एड्रेस भी ढूंढ लें तो वहां पर भी जाकर आप ईमेल के माध्यम से ये आ, आप इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपका साइबर क्राइम ऐसा हुआ है जिसका ताल्लुक आपके बैंक अकाउंट से क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड डिटेल के साथ है तो इस पुलिस को इतला करने के साथ साथ आपको बैंक को क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड एजेंसी को भी लिखत में शिकायत करनी पड़ेगी बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि चलिए हम कस्टमर केयर पर ही शिकायत कर देते हैं अक्सर उसमें सबूत रहता है नहीं रहता है बेहतर होता है जब आपके यहाँ से खुद स्वयं आप मेल लिख कर भेजेंगे तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होगा जो इस बात का सबूत होगा कि आपने इसकी रिपोर्टिंग करी है और मुझे लगता है इस साइबर क्राइम जो इंसिडेंट आपके साथ हुआ है उसको एक बेकअप कॉल समझिए ऐसा नहीं है कि इसके बाद कल सुबह सूरज उगेगा नहीं कल सुबह एक नई सुबह होगी लेकिन अगर आप इससे एक थोड़ा सीख सीख लें कि मुझसे कहाँ गलती हुई कहाँ मेरी साइबर सुरक्षा में ढील हुई या मैंने क्या क्या चीजों को नजरअंदाज किया अगर हम उस तरह की चीजों को भी मद्देनजर रखें अपनी गलती को रियलाइज करें और इससे कुछ लर्निंग्स 
ले सके तो मुझे लगता है आने वाले समय में आप और इस तरह के साइबर क्राइम के शिकार होने से बच सकते हैं ये बहुत बहुत शुक्रिया लॉकडाउन के बीच कोई साइबर क्राइम ना हो जाए आप ठगी का शिकार ना हो जाए इसके लिए तमाम तरह के टिप्स आपने हमारे दर्शकों को दिए उम्मीद है लोग इन टिप्स को फॉलो करेंगे और साइबर क्राइम का शिकार होने से बचेंगे पवन दुग्गल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद सर धन्यवाद